नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो कशा आहात सगळे आनंदी असाल मजेत असाल तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आज आपण एका नवीन विषयावरती बोलणार आहे ते म्हणजे फार्मसी औषध निर्माण शास्त्र ह्या वरच्या आय बटनवरती तुम्हाला ॲग्री त्याच्याबरोबर डिप्लोमा ह्या दोन कोर्सविषयी तुम्हाला सविस्तर माहिती सापडेल वर आय बटनवरती त्या दोन व्हिडिओची लिंक मी प्रोवाईड करतो ते सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून बघा आज आपण फार्मसी म्हणजे औषध निर्माण शास्त्र या विषयावर बोलणार आहे त्या कोर्सला क्रायटेरिया काय आहे एलिजिबिलिटी काय आहे ड्युरेशन काय आहे त्याच्याबरोबर करिअर ऑपॉर्च्युनिटी काय आहेत ह्या सर्व गोष्टींचा विषय विचार आपण या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये करणार आहे फार्मसी म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यांच्या पुढे तीन कोर्स येतात पहिला असतो डी फार्म दुसरा असतो बी फार्म आणि सगळ्यात शेवट म्हणजे फार्मडी की फार्मडी हा कोर्सविषयी बऱ्याच जणांना माहीत नाही हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला फार्मडीची सुद्धा आयडिया मिळून जाईल तर चला तर मग वेळ न दवडता आपण आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करू पहिला कोर्स आहे तो म्हणजे डी फार्म डी फार्म म्हणजे डिप्लोमा इन फार्मसी हा एक डिप्लोमा कोर्स आहे तथापि डिप्लोमा कोर्स जरी असला तरी क्रायटेरिया काय बघा त्याचा त्याच्यासाठी पात्रता काय तर पास ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मॅथ्स म्हणजे मित्रांनो डिप्लोमाचा कोर्स जरी असला तरीसुद्धा तुम्हाला ह्या कोर्सला जाण्यासाठी बारावी तुम्ही पास पाहिजे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे तुमचे कंपल्सरी विषय पाहिजेत त्याच्याबरोबर बायो और मॅथ्स म्हटले ह्याचा अर्थ पी सी बी किंवा पी सी एम ह्या दोन्हीही ग्रुपची मुलं ह्या डी फार्मला प्रवेश घेऊ शकतात म्हणजे ग्रुपचे अट नाही फक्त अट आहे ते म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री तुमचा कंपल्सरी विषय पाहिजे आणि बायो आणि मॅथ्स ह्या दोघांच्यापैकी कुठला तरी एक विषय तुमचा पाहिजे बरोबर चला तर मग पुढे जाऊ आपण दुसरे एक शंका मुलं विचारणार आहेत सी ई टीचं काय तर ह्या कोर्सला सी ई टीची गरज नाही सी ई टी नॉट रिक्वायर्ड डी फार्मसाठी सी ई टीची गरज नाही त्यानंतर मार्क्स मार्क्ससुद्धा गरज नाही इथं बारावी फक्त पास पाहिजे बारावी पास पाहिजे डी फार्मसाठी कोणत्याही प्रकारच्या गुणांची अपेक्षा नाही पण तो मुलगा बारावी पास पाहिजे बरोबर चला पुढं ड्युरेशन किती आहे तर हा डी फार्मचा कोर्स हा दोन वर्षांचा ॲन्युअल पॅटर्न फुल टाईम डिप्लोमा कोर्स आहे दोन वर्षांचा कोर्स आहे मित्रांनो हा बरोबर चला पुढं करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आता हे महत्त्वाचं आहे कारण की आपण व्यवसाय शिक्षण घेतो आहे आपल्याला हे शिक्षण घेतल्यानंतर व्यवसाय लागावा ही आपल्याला अपेक्षा आहे मग करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहेत का तर भरपूर करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहेत रिटेल फार्मासिस्ट होऊ शकता तुम्ही रिटेल फार्मासिस्ट म्हणजे तुम्ही तुमचं स्वतःचं फार्मसीचं दुकान उघडू शकता म्हणजे मेडिकल उघडू शकता त्यानंतर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तुम्ही एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये फार्मासिस्टचा जॉब करू शकता त्यानंतर हे शास्त्रच आहे औषध निर्माण शास्त्र ह्याचा अर्थ जिथं औषध बनतं तिथं तुम्हाला भरपूर स्कोप आहे ह्याचा अर्थ ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग जे असतं औषध जिथं बनतं मॅन्युफॅक्चर होतं तिथंसुद्धा तुम्हाला चान्स आहे त्यानंतर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्याला आपण एम आर असं म्हणतो म्हणजे एखाद्या नामांकित कंपनीचं ब्रँडिंग करायचं नामांकित कंपनीचं तुम्ही तो त्याचा प्रचार करायचा रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हायचं डॉक्टरांच्याकडे जायचं त्यांना त्या औषधांची माहिती त्या सांगायची आणि अतिशय चांगली नोकरी आहे एम आरची त्यानंतर लॅबॉरेटरी टेक्निशियन इथं म्हणतो आपण लॅब टेक्निशियन तुम्ही करू शकता म्हणजे अशा पद्धतीनं भरपूर पद्धतीचा चांगला स्कोप आहे दोन वर्षांच्या मानानं म्हणजे तुम्ही दोन वर्ष देणार आहे ह्या कोर्सला ह्याचा अर्थ दोन वर्षांच्या मानानं ह्या करिअर अपॉइंटमेंट भरपूर तुम्हाला उपलब्ध होत आहेत बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो ह्याच्या व्यतिरिक्त किंवा माझा व्हिडिओ पाहणारे काही तज्ज्ञ मंडळी असतील तर ह्याचं ह्याच्या व्यतिरिक्त जर काही अपॉर्च्युनिट असतील तर आमच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही शंभर टक्के सांगा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि ह्या अपॉर्च्युनिटीच्या शिवाय जर काही संधी असतील अपॉर्च्युनिटी असतील तर आम्हाला शंभर टक्के आमच्याबरोबर शेअर करा म्हणजे बाकीच्या मुलांना सुद्धा आपल्याला ते सांगता येईल तर पाच संधी पाच क्षेत्र तुम्ही मला सांगितले आहेत ह्याच्यापेक्षा भरपूर असतील तर आपल्याला कमेंटमध्ये कमेंट त्या येतील समजतं आहे ठीक आहे त्यानंतर आपण बी फार्मकडे जाऊ जे आपण वाट बघतो आहे बी फार्म म्हणजे बॅचलर ऑफ फार्मसी हा एक पदवीचा कोर्स आहे तुम्हाला एक डिग्री मिळणार ह्याच्यामधनं तर बी फार्मचा काय संधी आहे तर इथं इलिजिबिलिटी काय बघा तर इथं एलिजिबिलिटी आहे ते म्हणजे बारावी पास पाहिजे फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी विषय पाहिजेत आणि पुढं बायो किंवा मॅथ्स ह्या दोघांच्यापैकी एक विषय तुमचा तिसरा सब्जेक्ट पाहिजे ह्याचा अर्थ परत इथं तेच सांगायचं की पी सी बी आणि पी सी एम ह्या दोन्हीही ग्रुपची मुलं बी फार्मला पात्र आहेत बी फार्मला त्यांना प्रवेश मिळू शकतो कोणाकोणाला दोन्हीही ग्रुपच्या मुलांना प्रवेश मिळू शकतो परंतु डी फार्मपेक्षा बी फार्ममध्ये एक वेगळेपण आहे ही तर गुणांची अट आहे गुणांची अट काय आहे पन्नास गुण 
पाहिजेत कोणासाठी ओपनसाठी ओपन कॅटेगरीचा मुलगा असेल तर तुम्हाला पन्नास टक्के गुण पाहिजेत आणि जर रिझर्व कॅटेगरीचा मुलगा असेल किंवा फिजिकल डिसेबल पर्सन असेल म्हणजे एका दिव्यांग असेल तर त्यासाठी पंचेचाळीस गुणांची अट आहे पन्नास टक्के ओपनला आणि पंचेचाळीस टक्के रिझर्व कॅटेगरीला आलं सगळ्यांच्या ठीक आहे परत मुलं ॲग्रीचा व्हिडिओ जेव्हा मी बनवला होता त्यावेळेला परत मुलं शंका विचारली की सर मग पन्नास टक्के कशामध्ये पाहिजेत तर ते सुद्धा समजून सांगूया पन्नास टक्के ग्रुप हे तुमच्या का किंवा पन्नास टक्के मार्क्स हे तुमच्या ग्रुपमध्ये पाहिजेत मित्रांनो म्हणजे एक तर तुमचा ग्रुप समजा पी सी एम असेल तर त्या पी सी एमच्या तिन्ही गुणांची बेरीज पन्नास टक्के व्हायला पाहिजे तुम्ही जर ओपनमधले असाल आणि तुम्ही जर रिझर्वमधले असाल तुमचे गुणांची अट गुणांची पर्सेंटेज हे पंचाळीस टक्के पाहिजे म्हणजे तुमच्या ग्रुपला हे मार्क्स पाहिजेत तुमच्या ओव्हरऑल पर्सेंटेजशी काही देणे घेणं नाही समजलं सगळ्यांना डाऊट क्लिअर झाला चला पुढं ही महत्वाची अट आहे ते म्हणजे तुम्हाला सी ई टीला पॉझिटिव्ह मार्क्स पाहिजेत निगेटिव्ह मार्क्स जर पडले असतील तर तो ॲप्लिकेबल नाही बरोबर का मुळात निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीमच नाही आपल्याकडे एम एस टी सी ईटीला तथापि पॉझिटिव्ह एक मार्क पाहिजे जर एखाद्या व्यक्तीला शून्य मार्क्स पडला तरीसुद्धा तो ह्या सर्व प्रक्रियेमधनं आपोआप बाद होईल त्यामुळे प्लस मार्क्स पाहिजेत समजत आहे चला पुढं ड्युरेशन किती आहे कोर्सचा तर बी फार्मचा ड्युरेशन आहे फोर इयर्स एट सेमिस्टर फुल टाइम डिग्री कोर्स म्हणजे मित्रांनो हा चार वर्षांचा कोर्स आहे आणि ह्या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला तुम्हाला आठ सेमिस्टर द्यायचे आहेत म्हणजे प्रत्येक वर्षाला दोन ह्या हिशोबानं आठ सेमिस्टरचा हा फुल टाइम कोर्स आहे बरोबर चार वर्ष तुम्हाला ह्याच्यासाठी द्यावे लागतील बरोबर चला करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय तर पहिला रिटेल फार्मासिस्ट तुम्ही स्वतःचं मेडिकल सुरू कर करू शकता हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होऊ शकता तुम्ही त्यानंतर आता हा पदवीचा कोर्स आहे म्हणजे डी फार्मपेक्षा ह्याच्यात जास्त संधी मिळणार आहेत सायंटिस्ट होऊ शकता रिसर्च डेव्हलपमेंटमध्ये जाऊ शकता केमिकल अँड ड्रग टेक्निशियन होऊ शकता बरोबर का ड्रग इन्स्पेक्टर हे हेल्थ बघा हेल्थ इन्स्पेक्टर होऊ शकता ड्रग इन्स्पेक्टर असते एम पी एस सीची एम पी एस सीची पोस्ट तर तुम्ही ह्या बी फार्मवरती जाऊ शकता क्वालिटी चेकिंग करू शकता क्युसीला जाऊ शकता आणि अशा पद्धतीनं तुम्हाला भरपूर असा स्कोप इथं आहे परत मी सांगतो ह्याच्या व्यतिरिक्त जर माझ्याकडनं काय राहिलं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये शंभर टक्के कमेंट करा बरोबर का आपण सांगायचा भाग एवढा की डी फार्मपेक्षा बी फार्मला भरपूर तुम्हाला स्कोप असणार आहे शिवाय ही जी बी फार्म जी जी डिग्री आहे ती बॅचलर डिग्री आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला एम पी एस सी यू पी एस सीला तुम्हाला इथं संधी आहे डी फार्मला ती संधी नाही कारण डी फार्म हा डिप्लोमाचा कोर्स आहे एम पी एस सी यू पी एस सीला तुम्हाला पदवी कोणत्याही शाखेतली पदवी लागते म्हणून बी फार्म केल्यानं तुम्ही एम पी एस सीला जाऊ शकता समजतंय चला पुढे जाऊ आपण आता फार्म डी आता हा जो कोर्स आहे तो एवढा वेल नोन नाही आहे एवढा फेमस नाही आहे परंतु ह्याला भरपूर स्कोप आहे फार्म डी म्हणजे डॉक्टर ऑफ फार्मसी डी फार्म वेगळं आणि फार्म डी वेगळं बरोबर का ह्याची कॉलेजेस खूप कमी आहेत कॉलेजेस कशी शोधायची हे मी तुम्हाला एखाद्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी समजून सांगेन की इंटरनेटवरून त्या अधिकृत वेबसाईटवरून कॉलेजेस कशी शोधायची चला आता आपण शो अभ्यास फार्म डी कुठला कोर्स आहे तर फार्म डी हा डॉक्टर ऑफ फार्मसी म्हणतात त्याला चला पुढं इलिजिबिलिटी काय तर इलिजिबिलिटी आहे ते म्हणजे बारावी पास पाहिजे फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी विषय पाहिजेत बायो किंवा मॅथ्स तुमचा ऑप्शनचा विषय पाहिजे त्यानंतर जे बी फार्मला आहेत तेच डी फार्मला आहेत ते जे पन्नास टक्के ग्रुपला मार्क्स पाहिजेत ओपन असेल तर रिझर्व असेल तर पंचाळीस टक्के मार्क्स पाहिजेत आणि तिथं पॉझिटिव्ह मार्क्स पाहिजेत एम एस टी सी ई टीला बरोबर म्हणजे ज्या बी फार्मच्या गुणांच्या अपेक्षा आहे तीच गुणांच्या अपेक्षा इथं फार्म डीला सुद्धा आहे आता हा महत्त्वाचा विषय की ड्युरेशन किती बी फार्म चार वर्षांचं होतं फार्म डी मात्र इथं दोन तुम्हाला पर्याय असतात तर पहिला पर्याय म्हणजे आफ्टर टेन प्लस टू म्हणजे आफ्टर ट्वेल्थ आणि दुसरं जाता येतं तिकडं ते म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएटनंतर पोस्ट बॅक्च्युलेटनंतर म्हणजे बी फार्मनंतर तुम्हाला तिथं जाता येतं बरोबर का दोन तुम्हाला फार्म डीला तुम्ही दोन शाखेतली मुलं जाऊ शकतात एक तर बारावी पास असणारा मुलगा डायरेक्ट फार्म डीला जाईल किंवा बी फार्म झालेला मुलगा फार्म डीला जाईल बरोबर तुम्ही बारावीनंतर गेला तर तुम्हाला टोटल पाच वर्ष अकॅडमिक स्टडी असतो म्हणजे पाच वर्ष तुमचं त्या कॉलेजमध्ये टी तुम्हाला शिकवलं जाईल आणि एक वर्ष इंटर्नशिप असते इंटर्नशिप म्हणजे परिवेक्षाधीन काल तुम्हाला व्यावसायिक जे अनुभव असतात व्यावसायिक व्यावहारिक जे ज्ञान द्यायचं आहे ते तुम्हाला ज्ञान ह्या एका वर्षाच्या कालावधी देतात म्हणजे तुम्हाला प्रत्यक्ष फील्डवरती जाऊन तुम्हाला ते काम शिकवायसाठी तुम्हाला ते मदत करतात इंटर्नशिप प्रोग्राम त्याला म्हणतात बरोबर का व्यवसाय शिक्षणाच्या वेळेला इंटर्नशिप प्रोग्राम हे अतिशय महत्त्वाचं असतं म्हणजे बारावीनंतर हा सहा वर्षांचा कोर्स आहे पाच वर्ष अकॅडमिक स्टडी आणि एक वर्ष इंटर्नशिप तुम्ही जर बी फार्म
हाच कोर्स असतो बी फार्मचे तीन चार वर्ष असणारच आहेत बरोबर का त्यानंतर प्लस दोन वर्ष अकॅडमिक स्टडी जरी तुम्ही चार वर्ष अभ्यासला असाल तसं दोन वर्ष तुम्हाला अकॅडमिक स्टडी करावं लागेल एक्स्ट्राचे दोन वर्ष द्यावे लागतील प्लस एक इंटर्नशिपसुद्धा इथं तुम्हाला करावी लागते म्हणजे बी फार्मनंतर तुम्ही तीन वर्षांचा कोर्स हा करू शकता बरोबर करिअर अपॉर्च काय तर इथं हॉस्पिटल अँड क्लिनिकल फार्मसी आता हा कोर्स खूप मोठा कोर्स आहे जास्त तुम्ही अवधी देता या कोर्सला ह्याचा अर्थ काय ह्याचा अर्थ तुम्हाला इथं जास्तीचं नॉलेज मिळणार आहे आणि मोठ्या मोठ्या संधी तुम्हाला इथं मिळणार आहे ह्याचा अर्थ तुम्ही काय करू शकता कम्युनिटी फार्मसी किंवा हॉस्पिटल फार्मसी क्लिनिकल रिसर्च क्यू सीमध्ये जाऊ शकता आणि सगळ्यात मोठा इथं बेनिफिट आहे तो म्हणजे संशोधनाच्या पातळीवर ह्या स्कोप ह्या कोर्सला खूप महत्त्व आहे म्हणजे तुम्ही इलिजिबल फॉर पी एच डी जे काही डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी कोर्स असतो विद्या वाचस्पती पी एच डी म्हणतो आपण त्याला त्या कोर्सला तुम्हाला इथं ॲडमिशन मिळू शकतं बरोबर का आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे द पर्सन हू सक्सेसफुली पास डी फार्म ही कॅन अटॅच और ही कैन यूज डॉक्टर ऐज ए प्रिफिक्स मजे तो स्वतः नवापुढ़ डॉक्टर ही पदवी लू शको बरबर का समझा तेज नाव एक्स वाई जेड अल तो डॉक्टर एक्स वाई जेड अल संबोधल जता समझते का अशा पद्धतिन फार्म डी हा एक वेगड़ा कोर्स है परंतु महाराष्ट्र में तेजे भरपूर कमी कॉलेज है कॉलेज कैसे शोधा है हेजा मैं एक वीडियो बनना है क्या तुम्हारा कॉलेज सर्व प्रकार कॉलेज कैसे शोधा इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे शोधा फार्मसी कैसे शोधाएं मेडिकल कैसे शोधा है सगड़ी एक वीडियो बन रहा है मी ये का ही कालावधि में समझते होप तुम्हारा हा तीन कोर्स विषय संपूर्ण महति मिले मैं परत एक संगत एक जर को अड़चण अल को ही प्रकार की अड़चण अल तो तुम्हें माला कमेंट बॉक्स में कमेंट करा सी ई टी जार हा प्रक्रिया सुरुआत होगी परंतु अपन ज्यादा ऐडमिशन घेर है मजे माला इंजिनियरिंग ऐडमिशन घेर अल मी कि मी एग्रीला ऐडमिशन घेर अल कि संगाइल तो मी डिप्लोमाला ॲडमिशन घेणार असेल किंबहुना मी फार्मसीला ॲडमिशन घेणार असेल तर त्या ॲडमिशन घेण्याच्या अगोदर मला बित्तम माहिती पाहिजे की तो कोर्स काय आहे त्याच्यामध्ये काय शिकवतात त्यासाठी हा व्हिडिओ बनवला आहे मी शंभर टक्के तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत शेअर करा जेणेकरून सगळ्यांना फार्मसी म्हणजे काय आणि त्यासाठी काय काय लागेल ह्या सर्व विषयांची माहिती तुम्हाला मिळेल बरोबर परत तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करिअर अपॉर्च्युनिटीमध्ये माझ्याकडनं काय राहिलं असेल तर मला कमेंट करायला विसरू नका तुमचा दिवस शुभ जावो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासहित भेटू धन्यवाद